తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం జలనారాయణ స్వామి విగ్రహం ఒకటి నేపాల్లో ఉంటే రెండోది మనకి ఈ ఆలయంలో ఉంది హలో హాయ్ అండి అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నాకు క్షణం సంతోష్ సో ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగుండాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఉన్న స్వర్ణగిరి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి అయితే రావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆలయం వచ్చేసి ఈ ఆలయం నిర్మించడానికి దాదాపు ఏడు సంవత్సరాల సమయం అయితే పట్టిందంట అలాగే ఈ ఆలయం విస్తీర్ణం అంటే ఇరవై రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ఆలయం అయితే నిర్మించారు అలాగే భారతదేశంలో ఉన్న శిల్పులు అందరినీ తీసుకువచ్చి అంటే భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి శిల్పులు అందరినీ తీసుకువచ్చి ఈ ఆలయ నిర్మాణం అయితే చేశారు అలాగే ఈ ఆలయంలో ఒక పెద్ద జయ గంట అయితే ఉంటుంది ఆ గంట వచ్చేసి ఆరు అడుగుల ఎత్తు అలాగే పదిహేడు వందల కిలోల బరువు కలిగి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ జలనారాయణ స్వామి విగ్రహం ఒకటి నేపాల్లో ఉంటే రెండోది మనకి స్వర్ణగిరి క్షేత్రంలో ఉందంట ఈ ఆలయం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు అయితే ఉన్నాయి మనం వీడియోలోకి కంటిన్యూ అయ్యి ఆలయం గురించి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇది ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి వరకు అయితే చూడండి మనం ఈ ఆలయం గురించి చాలా విషయాలు అయితే వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం అలాగే మన ఛానల్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా మాత్రం తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉందని చెప్పేసి ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే కంటిన్యూ అయిపోదాం రండి లెట్ స్టార్ట్ సో వీడియో సో మనం అయితే స్వర్ణగిరి ఆలయం దగ్గరకు అయితే రావడం జరిగింది ఫస్ట్ మనం ఎంట్రెన్స్ ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మనకైతే స్వాగత తోరణం అయితే కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు ఎత్తైన శంకు చక్రాలు అలాగే భగవత్ రామానుజుల వారి విగ్రహాలు ఈ స్వాగత తోరణం అయితే మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్వాగత తోరణం నుండి కొంచెం ముందుకు రాగానే మనకు రామానుజ మార్గం అనైతే ఈ దారి మొత్తాన్ని రామానుజ మార్గం అనేది పిలుస్తూ ఉంటారట అలాగే ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు బ్రహ్మరథం అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్రహ్మరథం విశిష్టమైన స్వాగతాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఈ స్వర్ణగిరిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్టు అయితే అలాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు స్వామివారి పాదాలు అయితే దర్శనమిస్తాయి తిరుమల మొదటి మెట్టు అలిపిరిలో మనకు స్వామివారి పాదాలు దర్శనమిస్తాయి చూడండి మొదటి మెట్టు వద్ద మనకైతే ఇక్కడ స్వామివారి పాదాలు అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ పాదాలకు అటు ఇటు జయ విజయాల వారపాలకుల విగ్రహాలు అయితే మనకైతే కనిపిస్తూ ఉంటాయి పవిత్రమైన భక్తిభావంతో ఆలయంలోకి ప్రవేశించమని సూచిస్తూ ఉంటున్నాయనేది ఇక్కడ మనకైతే తెలుస్తుంది ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మనకు మెట్ల మార్గం నుండి నూట ఎనిమిది మెట్లు ఎక్కి పైకి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ మార్గాన్ని మొత్తం ఈ మెట్ల మార్గం నుంచి వెళ్తుంటే మనకైతే స్వామివారి దశావతారాలు విగ్రహాలు మనకైతే సైడ్లకు అయితే దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి స్వామివారి దశావతారాలు ఈ ఆలయం వచ్చేసి దాదాపు ఇరవై రెండు ఎకరాల ప్రాంగణంలో ఈ స్వర్ణగిరి ఆలయం అయితే నిర్మించారు అంతేకాకుండా భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కొంతమంది శిల్పులను తీసుకొచ్చి ఈ ఆలయాన్ని అయితే నిర్మించారట చాలా మంచి శిల్పాలతో ఈ ఆలయాన్ని అయితే నిర్మించారు స్వర్ణగిరి తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం అయితే చెప్తూ ఉంటారు ఇట్ సైడ్ చూసుకోండి హనుమంతుని విగ్రహం దాదాపు ఇరవై ఏడు అడుగుల హనుమంతుని విగ్రహం అయితే మనకు దర్శనమిస్తుంది అలాగే మనకు ఇరవై రెండు అడుగుల హంపి రథం హంపి రథం మీద మనకైతే హనుమంతుని విగ్రహం అయితే మనకి ఇలా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది
అలాగే ఇటు సైడ్ చూసుకోండి స్వామివారి పుష్కరిణిలోకి అంటే మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్న ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో స్వామివారి పుష్కరిణి అంటారంట దీన్ని ఈ పుష్కరిణి దాదాపు పదివేల అడుగుల చదర పడుగులు ఉంటుందట ఈ పుష్కరిణి మొత్తం నాలుగు వైపుల వేదమూర్తులు ప్రతిష్ఠించబడిన ఈ పుష్కరిణి వేద పుష్కరిణి అయితే అంటారట ఈ పుష్కరిణి పేరు వేద పుష్కరిణి అంట ఈ వేద పుష్కరిణి మధ్యలో మనకు జలనారాయణ స్వామి వారు అయితే దర్శనమిస్తూ ఉంటారు ఈ విగ్రహం దాదాపు పన్నెండు అడుగుల పొడుగు ఉంటుందట అలాగే ఇలా ఇలాంటి విగ్రహం మనకు ఒకటి నేపాల్ లో ఉంటే రెండోది మనకి ఇక్కడ ఈ స్వర్ణగిరి ఆలయంలో ఉందంట అలాగే ఇటు సైడ్ చూసుకోండి దీప జ్యోతులను వెలిగించేందుకు వీలుగా అఖిలాండ అనే దీప స్తంభాన్ని అయితే ఇక్కడ నిర్మించారు ఒకసారి చూసుకోండి ఇది మొత్తం రాతితో నిర్మించింది అలాగే ఇటు సైడ్ చూసుకోండి శ్రీ స్వామివారి ఘంట మండపం జయ గంట అంటారు ఇది దాదాపు ఆరు అడుగుల ఎత్తుతో కలిగి ఉంటుంది పదిహేడు వందల కిలోల బరువు కలిగి ఉంటుంది ఈ జయ గంట ఈ జయ గంట అయితే చాలా ప్రత్యేకతగా ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులు అయితే ఈ జయ గంటని అయితే మోగించడానికి అయితే వస్తున్నారు అలాగే మనకు గర్భాలయంలో స్వామివారి విగ్రహం పన్నెండు అడుగుల ఎత్తుతో కలిగి ఉంటుంది ఆలయం లోపల ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూసుకోండి ఈ స్వామివారి విగ్రహాలయం చూసుకోవచ్చు ఆలయ నిర్మాణం చూసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ ఆలయం వచ్చేసి దాదాపు కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు ఇలాగే చెక్కు చుదరగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి ఒకటి మీరు చాలా గమనించాల్సింది ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడండి ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది ఒకటి గోల్డ్ కలర్ లో వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శిస్తూ భక్తులు వాళ్ళ కోరికలు కోరుకుంటారంట ఇక్కడ ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి దర్పణ సుందరం అనే అద్దాల మహల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రతిరోజు స్వామి వారికి ఉంజల్ సేవ జరుగుతుంది అంట ఇక్కడ సార్ చూసుకోండి మీరు అద్దాల మీద అనేది ఏ విధంగా ఉందో బాగుంది కదా ఈ ఆలయం నిర్మించింది మానపల్లి రామారావు వాళ్ళ కుమారులు అయితే ఈ ఆలయం అయితే నిర్మించారట ఈ ఆలయం ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఇంతకు ముందు మానపల్లి హిల్స్ అని అయితే పిలిచేవారట సో ఇప్పుడైతే మనకు ఇంత మంచి ఆలయాన్ని అయితే అందించారు మంచి ఆర్కిటెక్చర్ మంచి శిల్పాలతో కూడిన ఈ ఆలయంలో స్వామి వారిని మార్చి ఆరో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో చిన్న జీఎన్ స్వామి వారి చేతుల మీదుగా ప్రాణ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరిగింది వీడియో ఎలా ఉందండి దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ ఆలయం నిర్మించడానికి అయితే సో మనకు భారతదేశంలో ఉన్న శిల్పులందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ ఆలయంలోని శిల్పాలన్నీ నిర్మించి మనకైతే ఇంత మంచి ఆలయం అయితే అందించారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఇంకా ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం మా వీడియో ఎవరైతే చూస్తున్నారో అలాగే మీరు మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ చూడండి అలాగే ఈ ఆలయంలో మీకు ఏం నచ్చిందని అయితే తప్పకుండా కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీకు అడ్రస్ పూర్తి అడ్రస్ అయితే నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్